নমস্কার বন্ধুরা এসপি রিসর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমি জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা ম্যাথামেটিক্স অর্থাৎ বন্ধুরা গণিত থেকে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যে কোশ্চেনগুলো বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বহুবার কমন এসেছে এবং বন্ধুরা যে কোশ্চেনগুলো প্রতিটি চাকরির পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা ওই কোশ্চেনগুলো শুধুমাত্র ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে অর্থাৎ সহজ ট্রিক্সের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্স নেই আমরা আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওটিতে যদি আপনি কোনো গভর্নমেন্ট এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাহলে আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে আপনার জন্য দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি আশা করি বন্ধুরা অনেক কিছু এখান থেকে জানতে পারবে আমাদের প্রথম যে কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে দেখো যদি রামের আয় শ্যামের আয় অপেক্ষা পঁচিশ পার্সেন্টেজ বেশি হয় ঠিক আছে তবে শ্যামের আয় রামের আয় অপেক্ষা কত কম অর্থাৎ আমাদের কি বলা রয়েছে রামের আয় শ্যামের আয় অপেক্ষা পঁচিশ পার্সেন্টেজ বেশি তার মানে যদি শ্যামের আয় আমরা ধরে নিই একশো টাকা ঠিক আছে একশো টাকা যদি ধরে নিই তাহলে রামের আয় কত দেখো রামের আয় হবে একশো প্লাস পঁচিশ যেহেতু একশো পঁচিশ পার্সেন্টেজ বেশি ঠিক আছে অর্থাৎ একশো পঁচিশ টাকা এখন যদি এটিকে আমরা উল্টো দিক থেকে হিসাব করি অর্থাৎ রামের আয় যখন একশো পঁচিশ টাকা ঠিক আছে তখন শ্যামের আয় হচ্ছে একশো টাকা ওকে এরপর আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি হিসাব করতে হবে যেহেতু শ্যামের আয় একশো টাকা তাহলে রামেরও ওই একশো টাকার উপর আয় কত তাহলে বুঝতে পারবো কার কত কম বা বেশি হচ্ছে ঠিক আছে যখন রামের আয় একশো পঁচিশ টাকা ওকে তখন শ্যামের আয় কত একশো টাকা ঠিক আছে আমাদেরকে কার বায়ার করতে হবে যেহেতু এখানে বলে দিয়েছে যে শ্যামের আয় রামের আয় অপেক্ষা কত কম আমরা শ্যামের আয় প্রথমেই ধরে নিয়েছি যে একশো টাকা ঠিক আছে তাহলে রামের ওই একশো টাকার উপর আয় কত সেটা আমাদের সবার প্রথমে বুঝতে হবে অর্থাৎ রামের একশো পঁচিশ টাকা আয়ের জন্য যদি একশো টাকা হয় তাহলে এক টাকা আয়ের জন্য একশো ডিভাইডেড বাই একশো পঁচিশ ওকে অর্থাৎ একশো টাকা আয়ের উপর রামের আয় কত হচ্ছে একশো ইন্টু একশো ডিভাইডেড বাই একশো পঁচিশ ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি পাঁচ পঁচিশ সঙ্গে একশো পঁচিশ এখানে চার পঁচিশ সঙ্গ শ ঠিক আছে বা পাঁচ কুড়ি শ অর্থাৎ আশি টাকা ঠিক আছে একশো মাইনাস আশি ঠিক আছে অর্থাৎ একশো টাকার উপর আয় হচ্ছে এখানে আশি টাকা যেহেতু কম হচ্ছে কুড়ি পার্সেন্টেজ ঠিক আছে অর্থাৎ একশো টাকার উপর তার কম হচ্ছে কুড়ি পার্সেন্টেজ ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন বন্ধুরা তাহলে আমাদের অপশান সি এখানে সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ আমরা এখানে কি করলাম আরেকবার লক্ষ্য করো অর্থাৎ আমরা বার করেছিলাম যে শ্যামের আয় ধরে নিয়েছিলাম একশো টাকা আর সেখানে রামের আয় হচ্ছে কত পঁচিশ পার্সেন্টেজ বেশি হওয়ার জন্য সেখানে একশো পঁচিশ টাকা ঠিক আছে অর্থাৎ উল্টো দিকে বলতে গেলে যখন শ্যামের আয় হচ্ছে একশো টাকা রামের আয় একশো পঁচিশ টাকা তার মানে আমরা বলতে পারি যে যখন রামের আয় একশো পঁচিশ তখন শ্যামের আয় একশো টাকা ওকে আমাদেরকে তাহলে রামের আয় এটা একশো টাকার উপর বার করে নিতে হবে অর্থাৎ একশো পঁচিশ টাকার উপর রামের যখন আয় তখন শ্যামের আয় একশো টাকা তাহলে এক টাকায় কত আয় এবং একশো টাকায় কত আয় এই মানটা আসছে একশো ইন্টু একশো ডিভাইডেড বাই একশো পঁচিশ ওকে অর্থাৎ দশ হাজার বাই একশো পঁচিশ মানে হচ্ছে আশি টাকা অর্থাৎ তখন আয় কত কম হচ্ছে কুড়ি টাকা অর্থাৎ একশো টাকার উপর যেহেতু কুড়ি টাকা কম তার মানে হচ্ছে কুড়ি পার্সেন্টেজ ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন বন্ধুরা অবশ্যই তো আমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করবো আমাদের বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের কোশ্চেন কমন এসে থাকে তার জন্য বন্ধুরা ভালো করে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে লক্ষ্য করবে ঠিক আছে নেক্সট তাহলে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট দ্বিতীয় কোশ্চেনটি দেখে নেবো দেখো দ্বিতীয় কোশ্চেনটি বলা রয়েছে যে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এবং এখানে বলেছে পয়েন্ট টু ইন্টু পয়েন্ট টু ইন্টু পয়েন্ট টু ঠিক আছে এদের যোগফল বলেছে তারপর নিচে দিয়েছে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ওকে এবং তারপর বলেছে দেখো মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট টু প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু এর মান কত হবে দেখো বন্ধুরা ভুল করেও আমরা এখানে খাতা পেন বা এক্স ওয়াই মান কোনো কিছু রিসিভ করব না ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা এগুলোকে ইজিলি কীভাবে সলভ করবো জাস্ট আমরা এখানে একটা ফর্মুলা ইউজ করবো দেখো এখানে যদি আমরা এ বি ধরে নিই দেখো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা এ ধরে নিই দেখো এটা তাহলে কী পাচ্ছি পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমরা এ ধরে নিই তাহলে দেখো ওই মানটা পাচ্ছি এ ইন্টু এ ইন্টু এ ওকে কী পাচ্ছি এ ইন্টু এ ইন্টু এ মানে হচ্ছে এ কিউ ওকে আবার দেখো উপরের মানটা এখানে জিরো পয়েন্ট টুকে যদি আমরা বি ধরে নিই ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু মানে হচ্ছে দেখো বি কিউ কি পেলাম উপরেরটা পেলাম এ কিউ প্লাস বি কিউ অর্থাৎ উপরের এই মানটাকে পেলাম এ কিউ প্লাস বি কিউ ঠিক আছে এবং নিচের মানটা দেখো এইটাকে যে আমরা ধরে নিয়েছিলাম এ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ
এবং বি পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট টু এটা আমরা ধরে নিচ্ছিলাম ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট টু মানে কত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন কত পেলাম বন্ধুরা দেখো আমাদের সঠিক অ্যান্সার আসবে শূন্য পয়েন্ট সাত ঠিক আছে অর্থাৎ অপশান ডি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার কখনই বন্ধুরা এই মানগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করে বার করতে যাবো না অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই গুণফলটাও বার করবো না একইভাবে জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ঠিক আছে এই গুণফলটা বার করবো না আমরা জাস্ট ডাইরেক্টলি প্লট করে দেবো কি যে এ কিউ প্লাস বি কিউ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ওকে যখন আমরা ধরে নিয়েছিলাম এ মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর বি মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু এটার মান হচ্ছে এ প্লাস বি ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা অ্যাকচুয়ালি মান কত পেলাম এ প্লাস বি এ প্লাস বি মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ওকে অর্থাৎ অপশান ডি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আশা করি এরপর তোমরা এইভাবে ঝটপট উপায় বার করতে পারবে নেক্সট তাহলে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট তৃতীয় কোশ্চেনটি দেখে নেবো দেখো তৃতীয় কোশ্চেনটি বলেছে যে তিরিশটি ডিমের ক্রয় মূল্য কুড়িটি ডিমের বিক্রয় মূল্যে সমান তাহলে শতকরা লাভ কত খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা এই কোশ্চেনটিকে স্টার মার্কস দিয়ে রাখতে পারো দেখো তিরিশটি ডিমের ক্রয় মূল্য হচ্ছে অর্থাৎ তিরিশটি ডিমের ক্রয় মূল্য যা হবে কুড়িটি ডিমের বিক্রয় মূল্য সেটা হবে ওকে ধরে নিচ্ছি যে তিরিশটি ডিমের ক্রয় মূল্য এবং কুড়িটি ডিমের বিক্রয় মূল্য একশো টাকা অর্থাৎ উভয়ই হচ্ছে একশো টাকা ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে কি বার করতে হবে যে তিরিশটি ডিমের ক্রয় মূল্য যা কুড়িটি ডিমের বিক্রয় মূল্য তা ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা কুড়িটা ডিম অ্যাকচুয়ালি বিক্রি করছি তিরিশটা কিন্তু বিক্রি করছি না এরপর যখন আমরা তিরিশটা ডিম বিক্রি করব তখন তাহলে কত লাভ হবে ঠিক আছে তখন সেটাকে আমাদেরকে বার করতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা এখানে কি পেলাম দেখো কুড়িটা ডিমের বিক্রয় মূল্য ধরে নিয়েছিলাম একশো টাকা ওকে তাহলে আমরা একটা ডিমের বিক্রয় মূল্য কত একশো ডিভাইডেড বাই কুড়ি ঠিক আছে এরপর তিরিশটা ডিম যখন বিক্রি করব তাহলে তিরিশটা ডিমের বিক্রয় মূল্য কত একশো ইন্টু তিরিশ ডিভাইডেড বাই কুড়ি ওকে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি একশো বাই কুড়ি মানে হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ ইন্টু তিরিশ মানে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ঠিক আছে তাহলে আমাদের শতকরা লাভ কত যেহেতু তিরিশটা ডিমের ক্রয় মূল্য ধরে নিয়েছিলাম একশো টাকা আর তিরিশটা ডিমের বিক্রয় মূল্য আমরা কত পেলাম একশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে তাহলে এদের অন্তরফল অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য এটাই হচ্ছে লাভ ওকে অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা তাহলে শতকরা অনুসারে কত হবে পঞ্চাশ পার্সেন্টেজ ঠিক আছে অর্থাৎ অপশান বি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার কী বললাম বন্ধুরা আরেকবার ভালো করে লক্ষ্য করো যে তিরিশটি ডিমের ক্রয় মূল্য কুড়িটি ডিমের বিক্রয় মূল্য সমান এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে তিরিশটা ডিমের ক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় অর্থাৎ কুড়িটা ডিমের সেটাই বিক্রয় মূল্য ঠিক আছে তাহলে আমরা কী পাচ্ছি যে কুড়িটা ডিমের বিক্রয় মূল্য একশো টাকা ওকে অর্থাৎ একটা ডিমের বিক্রয় মূল্য কত একশো ডিভাইডেড বাই কুড়ি এবং তিরিশটা ডিমের বিক্রয় মূল্য আমাদেরকে বার করতে হবে যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি তিরিশটা ডিমের ক্রয় মূল্য একশো টাকা ওকে তাহলে আমরা ইজিলি বলতে পারবো যে এখানে মানটা কত আসছে একশো ইন্টু তিরিশ ডিভাইডেড বাই কুড়ি অর্থাৎ এই মানটা আসে একশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা কি পেলাম যে তিরিশটা ডিমের ক্রয় মূল্য পেয়েছিলাম একশো টাকা তিরিশটা ডিমের বিক্রয় মূল্য পেলাম একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের অন্তরফল সেটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মাইনাস একশো অর্থাৎ তিরিশটা ডিম বিক্রয় করার পর যে লাভ হলো অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে অর্থাৎ পার্সেন্টেজ হিসাবে পঞ্চাশ পার্সেন্টেজ ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন বন্ধুরা অর্থাৎ অপশান বি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার অবশ্যই ভালো করে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো বারে বারে প্র্যাকটিস করবে নেক্সট তাহলে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট চতুর্থ কোশ্চেনটি দেখে নেবো দেখো একটি গ্রামের জনসংখ্যার তিরিশ পার্সেন্টের স্বাক্ষর অর্থাৎ স্বাক্ষর বলতে এডুকেটেড বা শিক্ষিত ঠিক আছে যদি ওই গ্রামের জনসংখ্যা ছ জন হয় তাহলে ওই গ্রামে কতজন নিরক্ষর এখন দেখো তিরিশ পার্সেন্টের যেহেতু স্বাক্ষর যদি একশো জন আমরা ধরে নিই মোট জনসংখ্যা তাহলে তার তিরিশ জন হচ্ছে স্বাক্ষর ঠিক আছে তাহলে নিরক্ষর কত হচ্ছে একশো মাইনাস তিরিশ জন ঠিক আছে অর্থাৎ একশো মাইনাস তিরিশ মানে হচ্ছে সত্তর জন তিরিশ পার্সেন্টের স্বাক্ষর হওয়ার জন্য সত্তর পার্সেন্টেজ অর্থাৎ একশো মাইনাস তিরিশ ঠিক আছে এটা হচ্ছে নিরক্ষর ওকে সত্তর পার্সেন্টেজ নিরক্ষর মানে হচ্ছে ছ হাজার পাঁচশো চল্লিশের উপর সত্তর পার্সেন্টেজ অর্থাৎ ছ হাজার পাঁচশো চল্লিশ ইন্টু এর সত্তর পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে সত্তর ডিভাইডেড বাই একশো ঠিক আছে এর মানটা কত আসছে দেখো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি দুটো শূন্য এখানে কেটে গেল সাত চার আটটাস পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ সাত সাঁত্রিশ ছ সাতে বিয়াল্লিশ সাত তিনে পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ চার হাজার পাঁচশো আটাত্তর ওকে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কথা হবে চার হাজার পাঁচশো আটাত্তর এখন অপশান লক্ষ্য করো দেখো অপশান বি আমাদের এখানে স
अर्थात य मानट हे छात्र संख्या ये जो काटाटी करी चौबीस दुगुण आठचल्लिस दुई चार चौबीस एक चौबीस ठीक है अर्थात मानट पाची तेर एक तेर तेर दुगुण छब्बीस एके सतााश अर्थात दोशो तियतर जन एट मोट छात्र संख्या और छात्र संख्या कत पाची देखो छात्र संख्या पे जाने जेहतु तेर इज टू एगारो तेल छात्र संख्या अनुपात हे एगारो है ठीक है अर्थात एगारो डिवाइडेड बगारो प्लस तेर मान हम चौबीस इंटू पाँच सौ चार ठीक है तो हमें पाँच सौ चार के चौबीस द्वारा भाग कर एक पाँच एक इंटू एगारो मान हम देखो एगारो दौने बस एके तेईस ओके अर्थात हमें क्यों पेलम मोट दोशो तियतर हे छात्र संख्या और छात्र संख्या हे दोशो एक त्रिश जन ठीक है हमारे अनुपात बार कर नहींपर बोले और बारो जन छात्री भर्ती हम अर्थात बारो जन छात्री कार्य जो है दोशो एक त्रिशर साथे एखे मोट कत हो दोशो तेताल जन छात्री हे ठीक है एरपर हमें बार करते हैं जो छात्र और छात्री संख्या अनुपात कत ए नतून छात्र संख्या कत दोशो तियतर जन और छात्री संख्या कत दोशो तेताल जन ओके अर्थात हमारे नतून अनुपात कत दाड़े दोशो तियतर अनुपात दोशो तेताल छात्र तेर बेर प्लस एगारो हम चौबीस ठीक है ये पे दोशो तियतर जन ओके एगारो अनुपात जो छात्री कत पे छात्री पे देखो पाँच सौ चार इंटू एगारो बौबीस ठीक है अर्थात एगारो बौबीस मान य मानटा पे पाँच सौ चार साथ गुण कर दोशो एक त्रिश जन ओके एरपर हमें बोले और बारो जन छात्री भर्ती होके अर्थात बारो जन छात्री भर्ती हर जो दोशो एक त्रिशर साथ बारो जो करब जेहतु दोशो एक त्रिशा छात्री पे अर्थात दोशो तेताल ठीक है तो हमें हमारे मोट छात्र संख्या पे गेम दोशो तियतर और छात्र संख्या नतून भावे पे दोशो तेताल दोटो अनुपात हे एकानब्बे अनुपात एकाशी खूब इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बंधुरा अर्थात अपशन बी हमारे एखे सठिक अन्सार एरपर बंधुरा तुम्हारे जो फाइनल एक टास्क देव थक सतपूर्ण एक सत प्लस सतपूर्ण दुर्य सत प्लस सतपूर्ण तीन सत प्लस सतपूर्ण चार सत प्लस सतपूर्ण पाँच बत प्लस सतपूर्ण छय बत एर मान कत अर्थात अपशन देा चार सौ षाट चार सौ पौषट चार सौ पचात चार सौ पचासी ठीक है एन यही क्वेश्चनगुल्क के इजिली सल्व करार्ज अवश्य बंधुरा तुम्हारा चाहले ऊपर आई बाटन प्रेस कर तुम्हारा भिडियोते अर्थात सीम्प्लीफिकेशन सरलीकरण सम्पर्कित एक भिडियो रही है हमारे चैने से ही भिडियो फलो करते पर हमें आशा करी बंधुरा तुम्हारा ये क्वेश्चनगुल शर्टकाट उपाय क्यों सल्व करा जाए से ही ट्रिक्स तुम्हारा सहजे आयत्त करते पर बंधुरा यहाँ क्वेश्चनगुल्लो के इजिली सल्व करार्जन आसल बेस्ट ट्रिक्स शर्टकाट ट्रिक्स तुम्हारा जेने अवश्य बंधुरा तुम्हारा सठिक अन्सार्ट कमेंटर माध्यम के जाना भूलना बुझे पर यह शर्टकाट नियमगुल्लो तुम्हारा कतट आयत्त करते पे छो ठीक है सब शेषे अपन का छोट एक अनुरोध जदि भिडियो आपनर एतटुकू हेल्पफुल मना थे तालोले बंधुरा अवश्य जरूरी एक लाइक देवें कारण आपनारे एक लाइक परवर्ती भिडियो बनाते अनेकटाई मोटीट कर बंधुरा भिडियो अपन बंधु बान्धव प्रियजन शेयर कर दाओ जरा यह कम्पिटिटी तथा विभिन्न रकम चाकर परीक्षार जो एक् स्ट्रागल कर जाए बंधुरा परवर्ती भिडियोगल तत्णात पार्जर जो पास आसा लाल रंगे सबसक्राइब बाटन के प्रेस कर कलो कर दीते भूलना जाते कर बंधुरा भिडियोगल देते साथ तत्णात अपनारा पे पर बंधुरा अवश्य हमारे पास आसा बेल आइकन के क्लिक कर अन कर रखते हो भूलना जाते कर बंधुरा अपनारा तत्णा नोटिफिकेशनगुल पे पें स्पीडी शर्ट ट्रिक्स चैनल पक्ष के आपके अनेक अनेक धन्यवाद जाना भिडियो सम्पूर्ण भाव देखार जो पर भिडियो पर दिन रात सतटा बेजे त्रिस मिनिटे